హాయ్ యూరోన్ దిస్ ఈజ్ ఎండర్ అండ్ వెల్కమ్ టు ఎండర్ ఇన్ఫెక్ట్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మీకు బ్లాగింగ్ గురించి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ గురించి యాప్స్ గురించి ఇలాంటి వీడియోస్ కావాలంటే ఇక్కడ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది అండ్ క్లిక్ చేయండి అండ్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకన్ కూడా క్లిక్ చేయనట్లయితే నేను కొత్తగా ఏ వీడియోస్ పెట్టినా మీ మొబైల్ కి నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది హాయ్ యూరోన్ దిస్ ఈజ్ ఎండర్ అండ్ వెల్కమ్ టు ఎండర్ ఇన్ఫెక్ట్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియోలో మీకు చెప్పబోయే టాపిక్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ డూప్లికేట్ కంటెంట్ అంటే డూప్లికేట్ కంటెంట్ అంటే ఏంటి బ్లాగ్ క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళకైనా సరే వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసిన అయినా సరే ఈ డూప్లికేట్ కంటెంట్ అనేది ఏంటి అని తెలుసుకోలేకపోయినట్లయితే మీరు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీ వెబ్సైట్ లేదా బ్లాగ్ డిలీట్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటుంది గూగుల్ అనేది పెనాల్టీ అనేది మీకు వేస్తుంది అనమాట ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వీడియో డూ ఇది చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు ఇంతకీ డూప్లికేట్ కంటెంట్ అంటే ఏంటి దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది ఈ వీడియో ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూడండి ఫ్యూచర్ లో బ్లాగ్ క్రియేట్ చేయాలన్నా వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేయాలన్నా ఇప్పుడు రన్ చేస్తున్న వాళ్ళ ఎవరైనా సరే ఈ డూప్లికేట్ కంటెంట్ అంటే ఏంటో పూర్తిగా చూడండి అండ్ స్మాల్ వీడియో అనే పెద్ద వీడియో అయితే ఏమీ కాదు ఇది పెద్ద ప్రాబ్లం కూడా కాదు కానీ ఇది పట్టించుకున్నట్లయితే చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అయ్యి మన వెబ్సైట్ అనేది డిలీట్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి అనమాట అది ఏంటి ఈ రోజు వీడియోలో మీకు చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ దానికంటే ముందుగా నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది క్లిక్ చేయండి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకన్ కూడా క్లిక్ చేసినట్లయితే నేను కొత్తగా ఏ వీడియోస్ పెట్టినా మీ మొబైల్ కి నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది వాట్ ఈస్ ద డూప్లికేట్ కంటెంట్ మన డూప్లికేట్ కంటెంట్ అంటే ఏమీ లేదు ఫ్రెండ్స్ చాలా ఈజీనే మన మీదైనా ఒక వెబ్సైట్ లో ఒక ఆర్టికల్ అనేది రాసామనుకోండి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పాలంటే మన బాహుబలి మూవీ ఉంది కదా దానిపైన ఎంత కలెక్షన్స్ అనేవి వచ్చాయి ఏంటి అనేది మనం ఒక ఆర్టికల్ అనేది రాసాము ఫస్ట్ డే గురించి ఒక ఆర్టికల్ అనేది రాసాము ఓన్లీ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ డే ఎంత వచ్చింది ఏంటి అనేది ఒక ఆర్టికల్ రాసిన తర్వాత మళ్ళా సెకండ్ డే ఎంత వచ్చింది ఏంటి అనేది మరి ఒక ఆర్టికల్ గానీ రాసినట్లయితే అప్పుడు మనకి అది డూప్లికేట్ కంటెంట్ అనేది అయిపోతుంది అనమాట అంటే ఏమీ లేదు ఇప్పుడు బాహుబలి సినిమా అనేది రిలీజ్ అయ్యింది ఫస్ట్ డే మనకి మనకి యాభై కోట్లు నలభై కోట్లు వచ్చింది అనుకోండి వరల్డ్ వైడ్ గా సెకండ్ డే కలెక్షన్ అనేది ఒక ముప్పై కోట్లు నలభై కోట్లు వచ్చింది అనుకోండి ఫస్ట్ మనం ఒక ఆర్టికల్ రాసాం అనుకోండి ఫస్ట్ డే ఎంత కలెక్షన్ వచ్చింది అని ఒక ఆర్టికల్ రాసాము తర్వాత సెకండ్ డే కి వేరే ఆర్టికల్ లో మన వెబ్సైట్ లో రాయకూడదు ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది కదా రెండు ఆర్టికల్ అనేది ఒకే విషయం పైన ఉండకూడదు అనమాట ఇలా ఉంచినట్లయితే ఏమైతే ప్రాబ్లం అవుతుందంటే మన గూగుల్ అనేది ఫస్ట్ దీనిపైన ఆర్టికల్ అనేది రాసాము బాబుల్ కలెక్షన్ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్ అని అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ డే కలెక్షన్స్ అని వేరే ఆర్టికల్ కానీ రాసినట్లయితే ఈ ఆర్టికల్ ని టాప్ లో తీసుకురావాలో లేకపోతే ఆ ఆర్టికల్ ని టాప్ లో తీసుకురావాలో అర్థం కాదనమాట గూగుల్ కి చివరికి ఏది టాప్ లో తీసుకురాక మన వెబ్సైట్ అనేది డిలీట్ చేసేస్తుంది లేకపోతే మనకి వేరే ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి రావడం అనేది జరుగుతాయి అనమాట మనం ఎప్పుడైనా ఆర్టికల్ ఒక విషయం పైన రాసాం అనుకోండి ఫస్ట్ డే ఎంత వచ్చింది అండ్ దీని కింద దీని కిందనే సెకండ్ డే ఎంత వచ్చింది థర్డ్ డే ఎంత వచ్చింది ఫోర్త్ డే ఎంత వచ్చింది అని రాయాలి స్పెషల్ గా ఇంకో ఆర్టికల్ గా రాసినట్లయితే మనకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చూడండి అండ్ ఎంత వచ్చింది ఏంటి ప్రతి ఒక్కటి కూడా అప్డేట్ అనేది ఈ ఆర్టికల్ లో రాశారు తప్ప వీరు స్పెషల్ గా ఇంకో ఆర్టికల్ అనేది వీళ్ళు రాయలేదు అనమాట అలా రాసినట్లయితే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తాయి ఇప్పుడు ఇంకో విషయం ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మనం హౌ టు మేక్ మనీ ఇన్ ఆన్లైన్ పైన ఒక ఆర్టికల్ రాసాం అనుకోండి మనకి అదే తెలుసు దీని మీద ఇంకో ఆర్టికల్ రాద్దామని రెండో ఆర్టికల్ కానీ రాసినట్లయితే దానిపైన హౌ టు మేక్ మనీ ఆన్లైన్ పార్ట్ టూ అని అలా రాసినట్లయితే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తాయి అనమాట అలా కాకుండా దాని డౌన్ లోనే ఒక సైడ్ ఎడ్డింగ్ పెట్టి మనం ఆర్టికల్ అని రాసినట్లయితే మనకి చాలా బాగుంటుంది మనకి టాప్ లుక్ రావడానికి మంచి ఛాన్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి మన ఆర్టికల్ రీ రైడ్ అవ్వడం వల్ల గూగుల్ లో మళ్ళీ అదే ఆర్టికల్ టాప్ లో రావడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎందుకంటే అప్డేట్ చేస్తాం కాబట్టి ఒకే ఆర్టికల్ ని అలా కాకుండా ఒక విషయం పైన పది ఆర్టికల్ రెండు ఆర్టికల్ రాసినట్లయితే మనకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది చాలా చిన్న ప్రాబ్లం దీన్ని ఎవరు కూడా ఒక విషయం పైన రెండు వేసి మూడు వేసి ఆర్టికల్ అయితే రాయొద్దు ఒక ఆర్టికల్ లో ఒక వెబ్సైట్ లో మాత్రమే రాయండి మనం ఎంత కష్టపడిందల్లా మన వెబ్సైట్ ని ప్రమోట్ చేసుకోవడానికే కదా ఇలాంటి చిన్న చిన్న తప్పుల వల్ల మన వెబ్సైట్స్ అన